আগামী দিনে ভবিষ্যৎ হচ্ছে ভিডিও কন্টেন্ট ইউটিউব ফেসবুক বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সারাক্ষণ কোনো না কোনো ভিডিওই দেখছি কিন্তু ভিডিও এডিটিংও যদি আগামী ভবিষ্যৎ হয় তাহলে কেন ভিডিও এডিটিং নয় আমাদের আজকে ভিডিওটি ভিডিও এডিটিং নিয়ে দেরি না করে চলুন শুরু করে দিই আমাদের ভিডিও এডিটিংয়ের আজকের টিউটোরিয়াল তো আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ক্যামটেশিয়ার নাইন দিয়ে কীভাবে ভিডিও এডিট করা যায় প্রথমে এটার জন্য আমাদের যা করতে হবে ব্রাউজারে গিয়ে ডাউনলোড ক্যামটেশিয়ার নাইন লিখে সার্চ দিব তো দেখতে পারবো ফাইল হিপো ডট কম নামের একটা ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে আমি এটা ডাউনলোড করে নেব এটা ডাউনলোড লেটেস্ট ভার্সনে আমরা ক্লিক করে নেব তারপর একটা ইএক্সি ফাইল ওপেন হবে সেই ফাইলটা আমরা পিসিতে ইনস্টল করে নেব তো ইনস্টল করলে দেখবেন আপনার ডেস্কটপে সেটা শো করছে একটা আইকন আকারে এরকম একটা আইকন বড় আইকন একটা শো করবে তো আমি পিসিটা আপাতত ক্লিন রেখেছি আমি টাস্ক বার এটাই রেখেছি এখন এটা আমরা ওপেন করি ওপেন করলে দেখবেন আপনারা যখন ওপেন করবেন তখন এখানে কিছু ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও ওপেন ওপেন হবে এখানে দেখবেন ওপেন হবে আপনাকে কিছু হিন্স দিয়ে দেবে কীভাবে আপনি ক্যাম্পটেশিয়ার নাইনটা ইউজ করতে পারবেন সেই হিন্সগুলো এখানে পেয়ে যাবেন এই হচ্ছে ক্যাম্পটেশিয়ার ইন্টারফেসটা তো চলুন আমরা একটু দেখে আসি কীভাবে ক্যাম্পটেশিয়ার দিয়ে কাজ করতে হয় এবং কোন জায়গার কোন অংশটা কীভাবে কাজে লাগে প্রথমে আমরা যেটা করব প্রথমে আমরা স্ক্রিনটাকে রেকর্ড করতে যাচ্ছি ক্যাম্পটেশিয়ার দিয়ে তো প্রথমে স্ক্রিনটাকে রেকর্ড করার জন্য এই বাম পাশে দেখুন লাল একটা বাটন আছে এবং লেখা আছে রেকর্ড রেকর্ড দ্য স্ক্রিন তো আমরা এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করলে দেখুন চলে এসেছে স্ক্রিন রেকর্ড করার অপশানটা এখানে একটা অপশান আছে ফুল স্ক্রিন আর একটা আছে কাস্টম তো আমার এখানে একটা ফুল স্ক্রিন সিলেক্ট করা আছে দ্যাটস ওয়াই আমার এটা দেখছেন এখানে পুরো স্ক্রিনটা শো করছে আপনারা চাইলে এটাকে আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন দেখুন আমি চাইলে এটা এখানে কমাতে পারছি আমি চাইলে এটাকে ফুল স্ক্রিন করে নিতে পারছি এছাড়াও আপনি কাস্টম সাইজ করে নিতে পারেন এখানে কাস্টম সাইজ করা আছে আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো সাইজটা চুজ করে নিতে পারেন এরপর আছে ক্যামেরা অফ ক্যামেরা অফ বলতে এখানে আপনি যদি ক্যামেরা এই ক্রস আইকনটার মধ্যে ক্লিক করে দেন তাহলে ক্যামেরাটা অন হয়ে যাবে এরপর আছে আমাদের অডিও সেকশন আপনি যদি এক্সট্রা কোনো মাইক্রোফোন ব্যবহার করে থাকেন সেক্ষেত্রে এটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এই ডান পাশের অ্যারোটাতে ক্লিক করে এখানে দেখুন আমি এক্সট্রা একটা মাইক্রোফোন ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে মাইক্রোফোন ব্লু স্নোবল তো সেটাতে আমি সিলেক্ট করে নিলাম এবং এরপরে আমার সাউন্ডটা এই মিডল পয়েন্টে রেখে দিলাম ভলিউমটা ঠিক এর চেয়ে বেশিও নেবো না এবং এর চেয়ে কমও নেবো না মিডলে রেখে দিলাম এবং এরপরে রেকর্ডে ক্লিক করব এখন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ক্যামটেশন নাইন দিয়ে স্ক্রিন রেকর্ড আমাদের এখন যে ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে এটা কিন্তু ক্যামটেশন নাইন দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে ওকে আমরা যদি একটু ব্রাউজারে যে হ্যালো লিখে সার্চ দিই দেখুন অ্যাডালের হ্যালো গানটা চলে এসছে তো আমরা হ্যালো লিখে সার্চ দিলাম আমরা জাস্ট কাজ করছি যে আমাদের স্ক্রিনটা যে রেকর্ড হচ্ছে সেটা আমরা বোঝার জন্য তো এখানে গান আছে আমরা বিভিন্ন জিনিস সার্চ দিয়ে দেখতে পারি বিভিন্ন কাজ করতে পারি তো এটুক এটুকু হয়ে গেল এরপর আমরা কি করব এই যে লাল যেই আইকনটা আছে এটাকে ক্লিক করে এখানে স্টপ করে দেব আপনি চাইলে ভিডিওটাকে পজ করে রাখতে পারেন যে আপনি এখন ভিডিওটা এই মুহূর্তে আর করতে চাচ্ছেন একটু পরে এসে হয়তো আবার শুরু করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি পজ করে দিতে পারেন আপনি চাইলে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার ভিডিওটা ভালো হয়নি সেক্ষেত্রে আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন তো আমি আপাতত এটাকে স্টপ করে দিচ্ছি স্টপ করে দেখুন নিজে নিজে পুরো উইন্ডোতে ওপেন হয়ে যাবে এই তো এখন আমাদের ক্যামটা সে নাই নেই আমাদের ভিডিওটা চলে এসেছে আচ্ছা এখন দেখুন এই যে নিচের এই অংশটা এটা হচ্ছে আমাদের টাইম লাইন এখানে যে কোনো কিছু রেখে আমাদেরকে সেটা এডিট করতে হবে এখানে দেখুন দেখাচ্ছে ট্র্যাক ওয়ান ট্র্যাক টু এখানে একটা হচ্ছে গিয়ে ভিডিও এবং একটা হচ্ছে অডিও দেখুন লেখাই আছে এটা স্ক্রিন এবং এটা হচ্ছে অডিও আর এটা হচ্ছে আমার মিডিয়া বিন এবং এটা হচ্ছে গিয়ে পুরো ভিডিওটা যে আমরা এডিট করব সেই স্ক্রিনটা প্রিভিউ একটা জায়গা তো এই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এখানে একটা প্লে বাটন আছে আমি এটা প্লে করলেই ভিডিওটা শুরু হয়ে গেল ওকে আচ্ছা দেখুন আমার সাউন্ডটা বাড়ানো কমানোর একটা বিষয় আছে এখানে সাউন্ডটা একদম কম শোনাচ্ছে এই যে দেখুন অডিওর মধ্যে যখন ক্লিক করবেন অর্থাৎ যখন এটা সিলেক্ট হবে তখন দেখুন এখানে একটা গ্রিন একটা লাইন শো করছে এই লাইনটাকে যদি আমি একদম পুরো উপরে দিয়ে দিই তখন আমার ভলিউমটা ফুল হয়ে যাবে এবার একটু শুনি এখন কিন্তু আগের চেয়ে অনেক জোরা শোনা যাচ্ছে তো এভাবে আমরা অডিও থেকে সাউন্ড বাড়াতে কমাতে পারি ওকে এরপর আমরা যে কাজটা করব আমরা এখন দেখব 
আপনি যদি চান যে আপনার এই যে টাইম লাইনটা এটাকে একটু ছোট করে যদি দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে জুম আউট করতে হবে আপনি যদি চান যে একদম ফুল টাইম লাইনটা আপনি দেখতে চান তাহলে সেখানে জুম ইন করে নেবেন দেখুন ওকে তো আমরা আমাদের মিডল পয়েন্টে এনে রাখি এরপর আপনি চাইলে যেখানে ট্র্যাকের বিষয়টা যে যে ভলিউম অথবা ট্র্যাকের ভিডিওর যে কোনো কিছুকে আপনি আর একটু বড় করে দেখতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এখানে একদম উপরে দিয়ে দেবেন তাহলে জুম ইন জুম আউট হয়ে যাবে তো এভাবে আমরা জুম ইন জুম আউট করতে পারি এরপর যেটা কাজ হচ্ছে আমাদের আমরা একটা অপশানগুলো দিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় এখন আমরা সেটা দেখে নেব এখানে দেখুন দেওয়া আছে আন্ডু এটা হচ্ছে ভিডিও এটা হচ্ছে কাট এটা কপি এটা পেস্ট এবং এটা দিয়ে স্প্লিট করা যায় তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব প্রথমে আমরা একটা জায়গা থেকে একটা অংশ কেটে দেব তো ধরুন আমার এখান থেকে ভিডিওটা শুরু হয়েছে সাউন্ডটাকে একদম কমিয়ে দিলাম ধরুন আপনি যাচ্ছেন আপনি ভিডিওর ঠিক এই জায়গাটাতে এসে যে এই অংশটুকু আছে এটা আমরা আর শো করতে যাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই জায়গাটা থেকে এইটাকে কেটে দেব সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এই যে এই বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে প্লে হেড আর এটার নাম আমি একটু আগেই বলি সেটা হচ্ছে টাইম লাইন তো এই টাইম লাইনে প্লে হেড দিয়ে মূলত কাজ করতে হয় কোনো কিছুকে কাট এডিট করার জন্য এই প্লে হেডটা কাজে লাগে তো আমার প্লে হেডটাকে যেখানে রাখবো সেখানে ঠিক যেখান থেকে আমরা কোনো অংশ বাদ দিতে যাচ্ছি কাট করতে যাচ্ছি ঠিক সেখানে আমার প্লে হেডটাকে এনে রাখতে হবে তারপর আমরা তো কাটে ক্লিক করব এখন আমাদের পুরো ভিডিওটা চলে গিয়েছে কি হলো আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের ভিডিওটা চলে গিয়েছে এখন ভিডিওটা আবার কীভাবে আনা যাবে এখান থেকে নিয়ে আসা যাবে অথবা আমরা এখান থেকে কি করব এখন আন্ডু করব অথবা কন্ট্রোল জেড চাপ কিবোর্ডে কন্ট্রোল জেড চাপ দিলে আন্ডু হয়ে যাবে তো আমরা কি চাচ্ছিলাম ভিডিওটাকে কাট করতে তো কাট করতে হলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে ঠিক যে জায়গাটা থেকে আমরা কাট করতে যাচ্ছি সে জায়গাটা প্লে হেডটাকে রাখবো এরপর এই যে দেখুন এই যে লাল অংশটা আছে এটাকে ধরে টেনে আমরা ঠিক এ পর্যন্ত নিয়ে যাব তার মানে এখন এই জায়গাটা এখন প্লে হবে দেখুন এখন আর প্রথম থেকে প্লে হচ্ছে না এখন সিলেক্টেড অপশনটা শুধু প্লে হচ্ছে ওকে ঠিক আছে তাহলে এখন এই জায়গাটুকু আমরা কেটে দেব তখন আমরা কাটে ক্লিক করব দেখুন ঠিক আমাদের ওই অংশটুকু কাট হয়ে গিয়েছে এখন আপনার যদি মনে হয় যে আমি এখন স্প্লিট করব দুটা অংশকে আলাদা করতে যাচ্ছি ধরুন এই জায়গাটুকু আর এই জায়গাটুকুকে আলাদা করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে ঠিক যে জায়গাটায় স্প্লিট করতে যাচ্ছি ধরুন এই জায়গাটাতে স্প্লিট করব এটা ছবিটা আসার সাথে সাথে ওকে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে এই অডিও এবং স্ক্রিনটাকে সিলেক্ট করতে হবে আগে সিলেক্ট করা আমরা কিভাবে বুঝব যখন এটার মধ্যে একটা হলুদ বর্ডার শো করবে তার মানে এটা এখন সিলেক্ট করা আছে যখন এটা তো একটা হলুদ বর্ডার সিলেক্ট করব শো করবে তার মানে এটাও এখন সিলেক্ট করা আছে তাহলে এখন আমরা কি করব এখন এখানে দেখি স্প্লিটে চাপ দেব দেখুন স্প্লিটে প্রেস করার সাথে সাথে এই দুটো আলাদা হয়ে গেছে এই অংশ থেকে এই অংশটা আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং এটা থেকে এটা আলাদা হয়ে গিয়েছে খুব মজার নাও ক্যাম্পটেশিয়া নাই হ্যাঁ খুবই মজার আসলে আমরা তো এখন আসলে আরও মজার কাজগুলো করিনি সেগুলো করলে দেখবেন আপনাদের আরও ভালো লাগবে ওকে তো আমরা কাট স্প্লিট আন্ডুর কাজ করে ফেললাম আর কপি পেস্ট যেটা আছে কপি পেস্ট খুব সহজে আপনি চাইলে এখন এই রেকর্ডটা যেহেতু সিলেক্ট করা আছে এটাকে আমরা কপি করে নিয়ে এখানে প্রেস করে পেস্ট করে দিতে পারি দেখুন যেখানে আমার প্লে হেডটা থাকবে ঠিক সেখানে এটা চলে আসবে তো আমার এই জিনিসটা লাগছে না আমি কী করবো আন্ডু করে দেব আন্ডু করে ফেললাম এখন আমরা যে কাজটা করব আমার ভিডিও শুরুতে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে একটা ইন্ট্রো ক্লিপস অ্যাড করব ইন্ট্রো ক্লিপস অ্যাড করার জন্য আমাদের যে জায়গায় যেতে হবে সেটা হচ্ছে ঠিক মিডিয়ার মধ্যে মিডিয়া বিনের পাশেই দেখুন একটা আইকন আছে লাইব্রেরি এ লাইব্রেরিতে যাব এখানে দেখুন অনেক কিছু বিষয় আছে অ্যানিমেটেড ব্যাকগ্রাউন্ডস আছে আইকনস আছে অনেকগুলো আইকনস আছে মোশন গ্রাফিক্সের মধ্যে ই লার্নিং ব্রাদার্স আছে তারপর আমাদের ইন্ট্রো ক্লিপস দেখুন এখানে ইন্ট্রো ক্লিপস আছে এরপর লোয়ার থার্স এবং সবশেষে আছে মিউজিক ট্র্যাকস তো আমরা ইন্ট্রো ক্লিপসে চলে যাই ইন্ট্রো ক্লিপস ক্লিক করলাম এখানে দেখুন অনেকগুলো ইন্ট্রো ক্লিপস আছে আমরা প্রথমটা যদি ক্লিক করি বা খুব সুন্দর একটা ইন্ট্রো ক্লিপস তো এটাই আমরা এখানে অ্যাড করতে চাই তো যেহেতু আমরা চাচ্ছি ঠিক প্রথমে অর্থাৎ যখন ভিডিওটা শুরু হবে 
তার আগে আগে আমরা যাচ্ছি এই ইন্ট্রো ক্লিপসটা অ্যাড হয়ে যাক তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব এই যে প্লে হেডটা আছে এই প্লে হেডটাকে একদম শুরুতে নিয়ে আসবো তারপর এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এপাশে নিয়ে আসবো অথবা একটা কাজ করতে পারি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টু টাইম লাইন অ্যাট প্লে হেড এটা করলেও এটা এখানে চলে আসবে তো আমরা এটাকে শুরুতে দিয়ে দিতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এগুলোকে সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমরা একটু চাপিয়ে নিই এবং এটাকে শুরুতে দিয়ে দিই তো চলে এসছে এটা এখন সামনে আমরা একটু প্লে করে দেখি তো এখন আপনি যাচ্ছেন যে এখানে যে টেক্সগুলো আছে এই টেক্সগুলো আপনি আপনার পছন্দ মতো দিতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এই যে ইন্ট্রো ক্লিপসটা আছে এটার প্লাস আইকনে ক্লিক করব প্লাস আইকনে ক্লিক করলে দেখুন এখানে এই তিনটা টেক্সটের লেয়ার শো করছে তো এই তিনটা টেক্সটের মধ্যে প্রথমটা তো হচ্ছে এই টেক্স টেক্স মিথ ক্যান্টেশিয়া এখানে আমরা দিয়ে দিব হ্যালো একাডেমি এটাতে সিলেক্ট করে এখানে ডাবল ক্লিক করতে হবে তারপর লিখে দেব এখানে হ্যালো একাডেমি এরপর দু নাম্বার এখানে আপনি আপনার নাম দিবেন বা আপনি আপনি পছন্দ মতো যে কোনো টেক্স টেক্স দিতে পারেন তো আমরা এখানে লিখে দিব সাদি আহমেদ মনিকা এরপরে যেটা আছে এখানে আপনি আপনার যদি প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পদবি থাকে অথবা আপনি যা পছন্দ করেন আপনার শৌখিন কোনো বিষয়টাকে আপনি এখানে উল্লেখ করে দিতে পারেন আবার প্রথম থেকে একটু প্লে করে আসি বা সুন্দর হয়েছে না হ্যাঁ খুব সুন্দর হয়েছে এখন এখানে কিন্তু একটা মজার কাজ আছে আপনি চাইলে এই যে টেক্সগুলো এই টেক্সটগুলোর কালার এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এটাকে অর্থাৎ টেক্সটাকে আপনি এখন নিজের মতো করে স্টাইল করতে পারবেন তো সেটা কীভাবে দেখুন এখানে অটোমেটিক আমরা যখনই এই জিনিসগুলো অ্যাড করেছি এগুলোতে ক্লিক করেছি অটোমেটিক ডান পাশে প্রপার্টিসটা ওপেন হয়ে গিয়েছে তো প্রপার্টিসের মধ্যে দেখুন কি কি আছে এই এই যে বিষয়টা এটার মধ্যে আপনি কি করতে পারবেন আপনি ফন্ট আপনি পছন্দ মতো একটা ফন্ট দিয়ে দিতে পারবেন এখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে আপনি আপনি ইচ্ছে মতো যে ফন্টটা ভালো লাগে সেটা দিয়ে দিতে পারবেন এরপরে যেটা আছে আপনি ফন্টের স্টাইলটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এটাকে আমি এটাকে আমরা বোল্ড করে দিচ্ছি ফন্টের কালার চেঞ্জ করতে পারবেন কালারটা চেঞ্জ করে দিই কালারটা আমরা এরকম লাল দিয়ে দিই অথবা আমাদের হ্যালো একাডেমির যে কালারটা আছে একটু গ্রিনিশ এরকম একটা কালার দিয়ে দিলাম এরপরে যে ফন্টের সাইজ এটা দেখুন আপনি এখান থেকে বাড়াতে কমাতে পারবেন তো আমরা বাড়াতে কমাতেও পারব তারপর ফন্টের যে স্টাইল অর্থাৎ এটা নিচে কি আন্ডারলাইন শো করবে নাকি এরকম ক্রস দেখাবে না এরকম কিছু এটাতে শো করবে না এটা নর্মাল থাকবে এরপরে আমি এটা অ্যালাইনমেন্টটাকে ঠিক করে দিতে পারি সেটা কিভাবে দেখুন এটাতে ক্লিক করলে এটা কি বামে থাকবে নাকি এটা ডানে মাঝখানে থাকবে নাকি এটা ডানে থাকবে তো এটা যেহেতু বামে ছিল এটা বামেই থাকুক এভাবে আমরা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে নিতে পারি এরপরে কি আছে এরপর দেখুন স্কেল এই যে পুরোটা স্কেল দেখুন এটা কি আমরা চাইলে বড় করতে পারি স্কেলটাকে তো আমাদের আসলে এই চাওয়াটা এখন এই মুহুর্তে হচ্ছে না কারণ এটা এখানে অলরেডি অ্যাডজাস্ট করাই আছে এটার অপাসিট এটা কি হালকা হবে না বা বেশি হবে অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা রোটেশন পজিশন এই জিনিসগুলো আমরা ঠিক করে নিতে পারি এরপর কি আছে এরপর এখানে দেখুন এখানে ইফেক্টও দেওয়া আছে যে ইফেক্টটা আসলে আপনি কিভাবে দিতে যাচ্ছেন যখন দেখুন আমি ইফেক্টে এসছি এখানে দেখুন অলরেডি এই যে বিহেভিয়ার্সের যে মেনুটা আছে এখানে এটাতে চলে এসছে অর্থাৎ এখানে বিহেভিয়ার্সের ইফেক্টগুলো দেয়া আছে ওকে তো এই ইফেক্টটা আমরা এখান থেকে চাইলে চেঞ্জ করে নিতে পারি আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ইফেক্ট দিতে পারেন আমরা আসলে এখনও আপাতত এই ইন্টোতে কোনো ইফেক্টটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন এটা যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবেই থাকুক আমরা এখন এটাকে মিনিমাইজ করে ফেলি ওকে তো হয়ে গেল আমরা কালারটা ইচ্ছে মতো দিয়ে দিতে পারি ঠিক একইভাবে আমরা এখানেও কিন্তু কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি এটা সাদা আছে সাদাই থাকুক ওকে এই হয়ে গেল আমার ভিডিওটা আমি আবার এটাকে মিনিমাইজ করে ফেলছি এখন আমার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কি করেছি আমরা একটু রিকল করে দেখুন তো কি মন কি কি মনে পড়ছে আমরা শুরুতে কি করলাম প্রথমে ভিডিওটা রেকর্ড করলাম তারপর এটা টাইম লাইনে ওপেন হলো তারপর আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে প্লে হেড 
তারপর আমরা কিভাবে কোনো কিছুকে কাট করতে পারি কপি করতে পারি আন্ডু করতে পারি এবং স্প্লিট করতে পারি সেটাও দেখে ফেললাম আরেকটা জিনিস করেছি সেটা হচ্ছে একটা ইন্ট্রো ক্লিপস অ্যাড করেছি তাই না এটাতে লাস্ট একটা কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমরা ধরুন পছন্দ মতো যদি কোনো জিনিস এখন এখানে অ্যাড করতে চাই এটা হচ্ছে কি আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব যে ভিডিওটা আমরা এতক্ষণ রেকর্ড করলাম সেটা আর যে মোশন গ্রাফিক্সটা দিলাম সেটা মিডিয়া মিনে অ্যাড হয়েছে তো আমরা যদি আমাদের পছন্দ মতো এখন কোনো ভিডিও এখানে অ্যাড করতে চাই সেটা আমরা চাইলে এখানে করে নিতে পারি পছন্দ মতো কোনো ছবি পছন্দ মতো কোনো সাউন্ড সেটাও আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি সেটা কিভাবে সেটার জন্য আমাদের করতে হবে এখানে প্লাস আইকন দেওয়া আছে প্লাসে ক্লিক করলে ইম্পোর্ট মিডিয়া আমার এখানে কিছু ভিডিও আছে টম অ্যান্ড জেরি সবার কথা চিন্তা করি টম অ্যান্ড জেরি ভিডিও এবং ছবি এনে রেখেছি টম অ্যান্ড জেরি এটা ভিডিও এবং এটা একটা ছবি এবং এটা আমার পছন্দ মতো একটা মিউজিক এটা আমরা এখানে ওপেন করে নিতে পারি তো দেখুন আমাদের টম অ্যান্ড জেরি ভিডিওটা ছবিটা এবং মিউজিকটা এখানে চলে এসছে অর্থাৎ আমাদের মিডিয়া বিনে চলে এসছে এখন আমরা চাইলে এটা আমাদের টাইম লাইনে নিয়ে আসতে পারি কীভাবে আনতে পারি আমরা অনলাইনে কিন্তু একটা কাজ দেখেছি কোনো কিছুকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিয়ে আসতে পারি অথবা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টু টাইম লাইন অ্যাট প্লে হেড আমরা ছবিটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টু টাইম লাইন অ্যাট প্লে হেডে দিয়ে দিলাম আগে বলেছি যে প্লে হেড যেখানে থাকবে আমরা এখান থেকে যে কোনো কিছু যেটাই অ্যাড করব না কেন ও ঠিক প্লে হেডকে খুঁজবে ঠিক প্লে হেডের আশেপাশে চলে যাবে তো আমরা যেহেতু চাচ্ছিলাম ছবিটা এদিকে চলে আসুক তাহলে প্লে হেডটাকে যদি আমরা এদিকে রাখতাম তাহলে ছবিটা ওদিকে চলে আসতো কোনো অসুবিধা নেই আমরা এখনও এখান থেকে এটাকে নিয়ে আসতে পারি এটাকে টেনে আমরা এদিকে নিয়ে আসতে পারি ওকে তো এই হচ্ছে বিষয় আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ভিডিওর বিষয়গুলো এখন আমরা চলে যাচ্ছি মিডিয়া বিনের কাজটা শেষ মিডিয়া বিনে এবং লাইব্রেরির কাজটা দেখে ফেললাম লাইব্রেরিতে আরেকটা কাজ আমরা দেখে নিতে পারি এখন এখান থেকে আমরা একটা মিউজিক ট্র্যাক্স এখান থেকে পছন্দ করে অ্যাড করে নিতে পারি তো এটা কিন্তু আমরা অলরেডি একটা মিউজিক এখানে নিয়ে এসেছি আমাদের মিডিয়া বিনে এই মিউজিকটা আমরা দিতে পারি অথবা এখান থেকে একটা মিউজিক ট্র্যাক আমরা অ্যাড করতে পারি কীভাবে বলুন তো আপনারা বলুন ইয়েস এটাকে আমরা কি করতে পারি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ অথবা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টু টাইম অ্যান্ড অ্যাড প্লেড তো এটা আমরা কি করতে পারি এখানে নিয়ে আসতে পারি তো আমরা এখন এই মুহুর্তে মিউজিকটা নিচ্ছি না আমরা চলে যাচ্ছি সেই বেশি বেশি মজাদার কাজে সেটা হচ্ছে অ্যানোটেশনস অ্যানোটেশনসে চলে আসি অ্যানোটেশনসে আসলে দেখুন এখানে কিছু মজার মজার ছবি দেখা যাচ্ছে তো এগুলোর মধ্যে আমার এখানে বেসিক সিলেক্ট করা আছে এখানে আমি যদি অলে সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন সবগুলো ছবি এখানে শো করছে তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে একটা কল আউটস আমার এই ছবির মধ্যে নিয়ে আসতে আমার এই ভিডিওর স্ক্রিনে নিয়ে আসতে তো আমি কি করব এখান থেকে আমার পছন্দের একটা ছবি নিচ্ছি এটা হচ্ছে এটা তো এই মেঘটা আমরা এখন কি করতে পারি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ অথবা অ্যাড টু টাইম অ্যান্ড অ্যাড প্লেড অথবা আমি এটাকে টেনে সরাসরি এখানে নিয়ে আসতে পারি খুব মজার না তাহলে তিনটা উপায় আমরা কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে আনতে পারি আর একটা হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টু টাইম অ্যান্ড অ্যাড প্লেড করতে পারি অথবা আমি সরাসরি এটাকে টেনে এ পাশে নিয়ে আসতে পারি ওকে ঠিক তবে এই জায়গায় একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই ঠিক আমি কোন জায়গায় কোন মানে ভিডিও কোন অংশটুকু তার এই যে কোনো জিনিস কল আউটস হতে পারে হতে পারে সেটা ট্রানজেকশন বিহেভিয়ার্স সেটা অ্যাড করতে যাচ্ছি তখন আমাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমার এই প্লে হেডটা কোথায় আছে প্লে হেডটা যেখানে রেখেছি ঠিক সেখানে কিন্তু যে কোনো জিনিস অ্যাড হবে ওকে তাহলে এটা এখন আমি শুরুতে এনেছি শুরুতে না দিয়ে আমরা এটাকে একটু পরে নিয়ে আসলে মনে হয় ভালো হবে কারণ শুরুতে অলরেডি একটা কলা একটা ইন্ট্রো ক্লিপস আছে তো আমরা এটাকে সামনে এখানে নিয়ে আসলাম তো এবার এটাকে দেখি এটাকে কেমন দেখাচ্ছে বা এটা এখানে চলে আসছে তবে এটা দেখুন হুট করেই চলে এসেছে কোনো মানে কোনো ওর কোনো রং ঢং করে আসি না সরাসরি চলে এসছে ওর মধ্যে যদি একটু ট্রানজেকশন বা কোনো অ্যানিমেশন থাকতো তাহলে দেখতে মানে খুব বেশি ভালো হতো না হ্যাঁ খুবই মজা হতো তো এটা কিভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখছি তার আগে আমরা একটা দেখে আসি এই যে আমরা মেঘটাকে নিয়ে আসলাম এটার জন্য দেখুন সেম ইন্ট্রো ক্লিপসের মতো এখানে প্রপার্টিস ওপেন হয়েছে এই প্রপার্টিস থেকে আমরা ফন্ট সাইজ ফন্ট স্টাইল ফন্ট ফন্ট ফ্যামিলি কালার তারপর স্টাইল অ্যালাইনমেন্ট এগুলো ঠিক করে নিতে পারি ইভেন এই অ্যানোটেশনস প্রপার্টিস যে এই যে মেঘটা আছে মেঘের কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি আমরা এটাকে নীল করে দিতে পারি তো নীল মেঘ খুব ভালো লাগছে
এটাই থাকুক এরপর যেটা হচ্ছে এটাতে যদি আমরা যাই এটা হচ্ছে ভিজুয়াল প্রপার্টিস ভিজুয়াল প্রপার্টিসে এসে দেখুন এখানে আমরা এর আগেও দেখেছি স্কেল বড় ছোট করা যায় অপাসিটি বাড়ানো কমানো যায় এবং একটু স্ক্রল করে নিচে আসলে দেখুন অফসেট অফসেটটা দেখুন এটা নিচে একটা হালকা অফসেট একটা মানে মেঘের যে ছায়া সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তো এই অফসেটটা কতটুকু দেখা যাবে আমরা এটা এখান থেকে ডিফাইন করে নিতে পারি এই অফসেটের অপাসিটিটা কি বেশি থাকবে নাকি কম থাকবে সেটা ডিফাইন করে নিতে পারি এবং এই অফসেটটা কি ব্লার হয়ে যাবে নাকি একদম একদম ব্লার হয়ে যাবে নাকি খুব বেশি শো করবে সেটা আমরা এখান থেকে ডিফাইন করে নিতে পারি এরপর আমরা আরেকটা কাজ করি এই যে আমরা এখানে যে অ্যানোটেশনসের যে প্রপার্টিসটা আছে এখানে আরেকটা কাজ বাকি ছিল সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে এখান থেকে শেপটা এই যে শেপটা আছে এটাও চেঞ্জ করে নিতে পারি আমরা এখান থেকে যে কোনো ধরনের শেপ দিয়ে দিতে পারি তো আমরা এই শেপটাই পছন্দ করছি এটাই রেখে দিই আর এটা হচ্ছে এটা এত বড় না এটা একটু ছোট হলে ভালো লাগবে স্কেলটা কমিয়ে দিই স্কেলটা কমিয়ে আমাদের ভিতরে যে লেখাটা আছে লেখাটাকে আমরা একটু বড় করে দিই এটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তারপর স্কেল বাড়ালে সরি সাইজটা বাড়ালে লেখার সাইজটা বড় হয়ে যাচ্ছে ওকে তো এখন এটাকে আমরা সিলেক্ট করে একটু টেনে এ পাশে দিয়ে দিই কারণ মেঘটা সবার মাঝখানে না থেকে একটা পাশে থাকলে দেখতে ভালো লাগবে এখন এই যে মেঘটা আমরা একটু আগে যে কথাটা বলছিলাম মেঘটা দেখুন খুব হুট করেই একদম আমাদের স্ক্রিনে চোখের সামনে চলে আসলো তো এরকম হুট করে না এসে ওর মধ্যে যদি আমরা একটা বিহেভিয়ার্স দিয়ে দিতে পারি সেই যে ইন্ট্রো ক্লিপসের বিহেভিয়ার ছিল সেরকম একটা বিহেভিয়ার্স দিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু দারুণ হবে ওকে তাহলে দেখুন এখানে অনেক ধরনের বিহেভিয়ার্স আছে আপনি যদি এটার উপর মাউস রাখেন তাহলে দেখাচ্ছে বিহেভিয়ার্সটা কেমন এখানে পপ আপ আছে জাম্প অ্যান্ড ফল আছে পালসেটিং আছে অনেক ধরনের রিভিল আছে তো এটা মনে হয় খুব মজা তাই না জাম্প অ্যান্ড ফল তো আমরা কি করব আমরা এই মেঘের মধ্যে জাম্প অ্যান্ড ফলটা দিতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে মেঘটাকে সিলেক্ট করব তো আমরা এটাকে এখন কি করতে পারি এটার মধ্যে সরাসরি ড্র্যাগন ড্রপ করে দিয়ে দিতে পারি তাহলে দেখুন বিহেভিয়ার অ্যাডেড এখন দেখা যাক ওর বিহেভিয়ারটা কেমন হয় বা ও খুব সুন্দর করে এসছে কিন্তু ওর পজিশনটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে সামহাম কোনোভাবে আমাদের কন্ট্রোল জেট চাপ পড়েছে তো আমরা এটাকে আবার ঠিক করে নিলাম এরপরে আমরা যেটা করব এটাকে আমরা এখান থেকে এখন আমাদের পছন্দ মতো ইন ইন দেখুন এখানে একটু ইন দেওয়া আছে ডিউরিং এবং আউট ইন হচ্ছে যখন এখানে এন্ট্রি এন্টার করবে তখন আসলে ওর ইফেক্টটা কেমন থাকবে তো এখানে বাউন্স ইন দেওয়া আছে বাউন্স ইন থাকুক কোনো অসুবিধা নেই ডিউরিং দেওয়া আছে ডিউরিংয়ে দেখা যাচ্ছে জাম্প অর্থাৎ যতক্ষণ ও স্ক্রিনে থাকছে ততক্ষণ ও কী করছে জাম্প করছে তো মেঘ আসলে জাম্প করলে দেখতে ভালো লাগে না আমরা এটাকে দিয়ে দিতে পারি পপ আপ পপ আপ ইফেক্টটা দিতে পারি তো দেখি কেমন হয় ইফ পপ আপ এটা হচ্ছে পপ আপ যতক্ষণ ওইখানে থাকছে ততক্ষণ পপ আপ হচ্ছে পপ আপ না দিয়ে আমরা একটা কাজ করি রিভিল দিই রিভিল দিলে কেমন দেখায় আচ্ছা তারপর ও যখন চলে যাচ্ছে তখন এই ইফেক্টটা দেখুন ও হঠাৎ করে কেমন চলে যাচ্ছে তো এই এই যাওয়াটা আমরা কি করতে পারি আউটটা আউটটা আমরা আস্তে করে ওকে ফেড আউট করে দিতে পারি যে আস্তে করে ও ফেড আউট হয়ে যাবে ওকে খুব সুন্দর একটা ইফেক্ট দেখে ফেললাম এরপর এখন আমরা আরও মজার মজার কাজ করব কাজের কিন্তু এখনও অনেক কিছু বাকি আছে ওকে তো আমরা একটা অ্যানোটেশনস থেকে একটা কল আউটস ব্যবহার করে ফেললাম এরপরে কী আছে দেখুন এখানে অ্যারোস অ্যান্ড লাইনস আছে আপনি চাইলে এখন যে কোনো কিছুতে অ্যারো অথবা লাইন দিয়ে দিতে পারেন আমরা সেই জায়গাটাতে যাই যেখানে আমরা হ্যালো লিখেছিলাম ব্রাউজারে যখন আমরা হ্যালো লিখেছি তখন এটাতে আমরা একটা অ্যারো দিয়ে দিতে পারি ধরুন এই অ্যারোটা আমরা নিতে যাচ্ছি এটা নিয়ে সরাসরি এখানে চলে আসলাম এটাকে আমরা একটু বাঁকা করে নিতে পারি ঠিক এটার মধ্যে হাইলাইট করাতে পারি এটা দেখুন এটার জন্য এখানে একটা প্রপার্টিস ওপেন হয়েছে তো আমরা এটার যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটার কালারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি এটার কালারটা আমরা এখানে রেড দিয়ে দিই তাহলে খুব স্পষ্ট দেখা যাবে এবং এটার মধ্যে আমরা একটা ইফেক্ট দিয়ে দিতে পারি বিহেভিয়ার্স তো ইফেক্ট দিয়ে আগে যেটা করতে হবে অবশ্যই এটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তারপর এটাকে টেনে এটার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বা খুব সুন্দর করে এসেছে ওকে 
তো এই পর্যন্ত থাকলো এরপরও আবার চলে যাবে তো চলে যাওয়াটা কেমন হয় সেটা একটু দেখি চলে যাওয়াটাও সুন্দর হয়েছে অর্থাৎ এটা ইন ডিউরিং আউট সবগুলোই আমাদের ভালো লেগেছে আমরা কোনোটা এখন চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না আচ্ছা এবার যেটা আছে অ্যানোটেশনসে আবার যাই এখানে দেখুন কি আছে শেপস শেপস আমার মনে হয় আমাদের আসলে আর কষ্ট করে দেখানোর কিছু নেই কারণ এটা আপনারা অলরেডি বুঝে ফেলেছেন এখান থেকে যে কোনো শেপস আপনি একটু পছন্দ মতো জায়গা নিয়ে যেতে পারেন এবং সেটাতে একটা বিহেভিয়ার্স দিয়ে দিতে পারেন তো এটা হয়ে গেল এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল এখানে ব্লার অ্যান্ড হাইলাইট কিছু অপশান আছে এটা খুব মজার একটা বিষয় যেমন ধরুন আপনি চাইছেন আমরা একটু ব্যাকে যাই চাইছেন যে ঠিক এখানে যখন আমরা এসছি ধরুন যখন আমরা এখানে আসছি তখন আমরা চাচ্ছি যে গুগল যে লেখাটা এই লেখাটা ব্লার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ব্লারটাকে টেনে এটার উপর বসিয়ে দেব এবং ব্লারটাকে আমরা চাইলে ছোট করে দিতে পারি এটা হাইটটা উইটটা কমিয়ে দিতে পারি ওকে ব্লাডটা অ্যাড হয়ে গেল কতক্ষণ পর্যন্ত ব্লাড থাকবে ব্লাড ঠিক যতক্ষণ আমাদের ওই গগলটা দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্লাড থাকবে হয়ে গেছে ব্লাড দেয় এরপর আমরা যে কাজটা করব আমরা এটাকে এবার স্পটলাইট দিতে চাই ধরুন যখন এডালার ছবিটা আসছে তখন শুধু এডালের ছবিটা ছাড়া আর বাকি সব কিছুতে একটু ঝাপসা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা স্পটলাইটটাকে সিলেক্ট করে এখানে এনে দিই দেখুন অলরেডি কি করছে শুধু এডালের ছবিটা কেউ হাইলাইট করছে আর বাকি সবগুলোকে ব্লার করে দিয়েছে তো আমরা কি করব যতক্ষণ শুধু এডালের ছবিটা থাকবে ততক্ষণই এই হাইলাইটটা থাকবে এরপরেও চলে যাবে তাহলে আমরা এটাকে স্ক্রিন এই টাইম লাইনটাকে একটু জুম ইন করে নিই তারপর এটাকে ছোটো করতে সুবিধা হবে বা দারুণ ওকে এরপর যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে পিক্সেলেট এটাও আমরা খুব সহজে করতে পারি এই যে কোনো ইফেক্টগুলো এবার আমরা সহজে ব্যবহার করতে পারি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হটস্পট তো এই বিষয়গুলো আমরা দেখে ফেললাম এরপর যেটা হচ্ছে স্কেচ মোশন স্কেচ মোশন আমরা একটা কাজ করি যখন আমাদের ফুল হ্যালো একাডেমি লেখাটা আসছে দেখুন এখানে আমরা স্কেচ মোশনটা ব্যবহার করে দেখি কেমন দেখা এই যখন হ্যালো একাডেমি লেখাটা আসছে তখন আমরা যাচ্ছি চারপাশে একটা লাল বর্ডার বা যে কোনো একটা কালারের একটা রেকটেঙ্গল এভাবে চলে আসুক তো সেটা দিয়ে সেটার জন্য আমাদের স্কেচ মোশনটা ব্যবহার করতে হবে স্কেচ মোশনটাকে আমরা কি করব প্রথমে প্রথমে আগে এখানে সিলেক্ট করা থাকতে হবে সিলেক্ট করে স্কেচ মোশনটাকে এখানে নিয়ে আসলাম তারপর এটাকে ঠিক হ্যালো একাডেমির চারপাশ দিয়ে দিয়ে দিলাম এবার দেখি এটাকে কেমন দেখা দেখুন স্কেচ মোশনটা কেউ চলে আসছে একটু প্লে করে দেখি বা সুন্দর দেখাচ্ছে স্কেচ মোশনটা এখন আমরা চাইলে এটা কি করতে পারি কারণ অলরেডি অ্যানোটেশনস অ্যানোটেশনস প্রপার্টিসটা ওপেন হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা কি করতে পারি এটা কালারটা আমাদের পছন্দ মতো দিয়ে দিতে পারি অথবা এই কালারটাও রাখতে পারি আমরা একটা কমলা কালার দিয়ে দিলাম ওকে তারপর এটা থিকনেস তো আমরা বাড়াতে পারি এখান থেকে এটা কি মোটা হবে নাকি চিকন হবে সেই জিনিসটা আমরা এখান থেকে বাড়াতে কমাতে পারি এটা টাইমটাও আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি ড্র টাইমটা এবার কিন্তু একটু স্লো মোশন হচ্ছে প্রথমে কিন্তু ড্র টাইমটা কম ছিল তাই কি হয়েছিল খুব দ্রুত হয়ে গিয়েছিল তো এবার একটু বাড়িয়ে দিলাম এরপর এখানে হচ্ছে স্কেল এটা সেম সেমভাবে এখানে অপোসিটি এই এই যে এই স্কেচ মোশন টানলাম সেটার অফসেট এটা অপোসিটি এটা ব্লার এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে ঠিক করে নিতে পারি তো আমাদের স্কেচ মোশন দেখা শেষ এবং সব শেষে আছে কে স্ট্রোক কল আউটস কে স্ট্রোক কল আউটসটা হচ্ছে ধরুন আপনি কিবোর্ডের কোনো শর্টকাট কাউকে দেখাতে চাচ্ছেন অথবা বলে দিতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এই কে স্ট্রোক কল আউটসটা এখানে অ্যাড করে দিতে পারবেন আমরা যাচ্ছি ধরুন এই জায়গাটাতে একটা কে স্ট্রোক কল আউটস অ্যাড করতে তো এটাকে টেনে এ পাশে নিয়ে আসলাম এটা অ্যাড হয়ে গেল এবং এটাকে আমরা প্লেসমেন্ট করে দিলাম তো এটাকে কিভাবে লিখতে হয় সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এখানে আসতে হবে কি স্ট্রোক প্রপার্টিসা এখানে কিজের মধ্যে এটাকে সিলেক্ট করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল চেপে এ 
অথবা জেড দিলে দেখুন কন্ট্রোল জেড চলে আসছে এটা কিন্তু আপনি হাতে লিখতে পারবেন না ঠিক কিবোর্ডে চেপে কাজ করতে হবে আমরা আবার দিই শিফট চেপে শিফট ধরে ধরুন ডি দেখুন এখানে চলে আসছে শিফট ডি আমরা জানি কন্ট্রোল ধরে এ দিলে পুরোটা সিলেক্ট হয় কন্ট্রোল ধরে সি দিলে কি হয় কপি হয়ে যায় এবং কন্ট্রোল ভি দিলে সেটা পেস্ট হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে কিবোর্ড শর্টকাট তো আমরা এই জিনিসগুলো এখানে দিয়ে দিতে পারি তো এটাও অ্যাড হয়ে গেল এখানে এটা সময়টা আমরা বাড়াতে কমাতে পারছি এখান থেকে এবং এগুলো তো কিন্তু আমরা চাইলে একটা বিহেভিয়ার্স দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা এখন মোটামুটি অ্যানোটেশনসের সবগুলো ইফেক্ট এখান থেকে দেখে ফেললাম এরপরে চলে আসি ট্রানজিশনসের ট্রানজিশন ধরুন আমরা যে সেই প্রথম একটা স্প্লিট করে রেখেছি তো আমরা চাচ্ছি যখন এই সিকোয়েন্সটা প্রথম সিকোয়েন্সটা পরের সিকোয়েন্সটা আসবে তাদের মাঝখানে একটা ট্রানজিশন হয়ে আসবে তাহলে দেখতে মনে হয় ভালো লাগবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করলাম এটাকে সিলেক্ট করে এখানে ট্রানজিশনে আসি ট্রানজিশনে দেখুন অনেক ধরনের ট্রানজিশন শো করছে এখান থেকে আমরা পছন্দ মতো যে কোনো একটা ট্রানজিশন নিয়ে নিতে পারি পেজ রোল আছে স্লাইড রাইট আছে কিউব রোটেট আছে তো আমরা এখান থেকে ফোল্ড এই ট্রানজিশনটা নিয়ে নিই তো কি করব এটাকে এখন আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টু সিলেক্টেড মিডিয়া দেখুন এখানে সিলেক্টেড মিডিয়াতে এটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো আমরা ইফেক্ট একটু দেখে নিই বাস খুব সুন্দর হয় একটা পেজ টার্ন হয়ে গেল এখান থেকে তো ট্রানজিশনস আমরা বুঝে ফেললাম কীভাবে ট্রানজিশন অ্যাড করা যায় বিহেভিয়ার্স তো অলরেডি আমরা দেখে ফেলেছি এরপরে অ্যানিমেশনস অ্যানিমেশনসটা মজার এখানে ধরুন আপনি চাচ্ছেন কোনো একটা নির্দিষ্ট লেখার মধ্যে আপনি জুম করতে চাচ্ছেন ধরুন আপনি এই ভেভো লেখাটাতে একটু জুম করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন এখানে সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করলে এই যে জুম অ্যান্ড প্যান এখান থেকে এটা টেনে এই পর্যন্ত নিয়ে এসে এটাকে টেনে আরেকটু এ পাশে নিয়ে যেতে পারেন দেখুন এখানে একটা অ্যারো আইকন শো করছে তার মানে এখান থেকে জুম ইনটা শুরু হচ্ছে আমরা একটু দেখে আসি তো জুম ইনটা শুরু হলে শেষ তো করতে হবে কারণ সারাক্ষণ নিশ্চয়ই জুম ইন থাকলে ভালো লাগবে না তো আমরা এই পর্যায়ে এসে জুম ইনটাকে শেষ করতে যাচ্ছি কিছু করতে হবে জাস্ট এখান থেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসলে জুম ইনটা আউট হয়ে যাবে এবার দুটো আরও চলে এসছে তো আমরা আবার দেখি একটু না খুব সুন্দর করে জুম ইন জুম আউট হলো তো আমরা মোটামুটি এখান থেকে সব কিছু দেখে ফেলেছি এবার কার্সার ইফেক্টস দেখি কার্সার ইফেক্টস দেখুন এখানে কার্সার হাইলাইট দেওয়া আছে কার্সার ম্যাগনিফাই দেওয়া আছে কার্সার স্পট লাইট দেওয়া আছে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো কার্সার ইফেক্ট নিয়ে নিতে পারেন আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন এখানে দেখুন লেফট ক্লিক আছে রাইট ক্লিক অর্থাৎ লেফট ক্লিকে কার্সারটা কেমন হবে এবং রাইট ক্লিকে কার্সার কেমন হবে সেটাও এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন ভয়েস ন্যারেশন আছে ভয়েস ন্যারেশন আপনি চাইলে এখান থেকে আলাদা করে কোনো ভয়েস অ্যাড করে নিতে পারেন মানে রেকর্ড করে তারপর অ্যাড করে নিতে পারেন এরপর ভিজুয়াল ইফেক্টস আছে ভিজুয়াল ইফেক্টস ড্রপ শেডো বর্ডার কালারাইজ দেখুন আপনি আপনার এই স্ক্রিনটা স্ক্রিনটার মধ্যে এখন এটাকে এটা টেনে ছেড়ে দেন দেখেন এটা এখন সবুজ হয়ে গিয়েছে আপনি চাইলে এখান থেকে কালারাইজের এই জায়গাটা থেকে এখান থেকে কালার চুজ করে নিতে পারেন নীল করে নিতে পারেন তো আমরা আপাতত এই ইফেক্টটা চাচ্ছি না তাই আমরা কি করব আন্ডু করে নেব পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলাম তারপর সেম অভাবে আপনি কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট নিতে পারেন এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শো করে দিতে পারেন কালার রিমুভ করতে পারেন যখন আপনার পুরো স্ক্রিনের ছবিটার মধ্যে একটা গ্রিন স্ক্রিন থাকবে এবং সামনে আপনার ছবিটা তখন আপনি চাইলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে নিতে পারেন তারপর ক্লিপ স্পিড করতে পারেন ক্লিপ হ্যাঁ কোনো ছবির আপনি স্পিডটা বাড়িয়ে নিতে পারেন তো আমরা ক্লিপ স্পিডটা একটু অ্যাড করে দেখি ধরুন আপনার এই জায়গায় আপনি একটা জায়গাতে এসে খুব দ্রুত দেখাতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কি করবো এটা সিলেক্ট করা আছে সিলেক্ট করে আমরা ক্লিপ স্পিডটা এখানে অ্যাড করে দিলাম দেখুন ইফেক্ট অ্যাডেড তারপরে এবার আমি প্রথম থেকে একটু দেখে দিই আমার ক্লিপ স্পিড অ্যাড হয়েছে কিন্তু ক্লিপ স্পিডের জন্য আমি এখানে কোনো সময় নির্দিষ্ট করে দিই এই যে দেখুন আমাদের যখন এই ক্লিপ স্পিডের অপশানটাতে আমরা আসলাম এখানে দেখুন বলা আছে স্পিড স্পিডের যে অংশটা আছে সেটা আমরা এখান থেকে একটু বাড়িয়ে দিতে পারি কিবোর্ডের আপ অ্যারো ক্লিক করে থ্রি দিয়ে দিলাম তাহলে কেমন দেখায় দেখি দেখুন অলরেডি কিন্তু এই জিনিসটা ছোট হয়ে গেছে তার মানে আমাদের স্পিডটা খুব দ্রুতই হবে
খুব দ্রুত কিন্তু আমাদের এই জায়গার আমাদের এই স্ক্রিনের ভিডিওটা দেখুন স্পিডটা বেড়ে গেছে তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি কিভাবে মানে কোনো ক্লিপের স্পিড বাড়ানো যায় তো আমরা আসলে এইভাবে চাচ্ছি না আমরা এটার জন্য কি করব কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আন্ডু করে নিলাম তো এভাবে আমরা ক্লিপ স্পিড ব্যবহার করতে পারি এরপর মোড়ে গিয়ে আমরা দেখতে পারি কি কি আছে অডিও ইফেক্টস অডিও ইফেক্টসে দেখুন নয়েজ রিমুভাল অপশন আছে ভলিউম লেভেলিং আছে ফেড ইন ফেড আউট অর্থাৎ আপনার কোনো একটা জায়গা থেকে ঠিক আপনি চাচ্ছেন যে এইটুকু কথা হওয়ার পরে এরপরের কথাগুলো যেন আস্তে করে ফেড আউট হয়ে যায় সেটা আমরা করে নিতে পারি ধরুন আমি আমার অডিওটা সিলেক্ট করি ধরুন এই পাশের অডিও আচ্ছা এই অডিওটা আমরা সিলেক্ট করে ফুল ভলিউম দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা চাচ্ছি এটার মধ্যে ফেড ইন অথবা ফেড আউটটা দিতে আমরা চাচ্ছি এটাকে ফেড আউট করতে তো এটাতে সিলেক্টেড অংশ অপশনটাতে দিয়ে দিলাম আমার ফেড আউট ইফেক্ট এরপর দেখুন এখানে এই অ্যারোটাকে ধরে আমরা এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসি এরপর যদি একটু প্লে করি দেখুন আস্তে করে কিন্তু আমার কথাটা কমে গিয়েছে আমার এই ভলিউমটার এই ভলিউমটা কিন্তু এখান থেকে আস্তে করে কম হয়ে গিয়েছে তেমন এইভাবে আমরা ফেড আউট অথবা ফেড ইন ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি এরপরে যে মজার বিষয়টা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমরা একটু আন্ডু করে নিচ্ছি আচ্ছা আমাদের এখন ইফেক্টটা লাগছে না এখানে ধরুন এখন অডিওটার মধ্যে সিলেক্ট করে ক্লিপ স্পিড ইফেক্টটা এখানে অ্যাড করে নিলাম ইফেক্ট অ্যাডেড এবার দেখি এবার আমরা কি করব। এই যে ক্লিপ স্পিডের অপশনটা আছে এখান থেকে আমরা কি করব কিবোর্ডের আপ আরও ক্লিক করে এখানে দেখুন থ্রি এক্স করে দিলাম এবং দেখুন আমার অডিওর লেন্থটা ছোটো হয়ে গেছে তার মানে খুব দ্রুত এটা আচ্ছা আমরা একটু শুনে দেখি আসলে অডিওটার সাউন্ড বাড়িয়ে নিই আমি আসলে এটা তো অভ্যস্ত তো আমি শুটে খুব মজা পাচ্ছি আপনারা হয়তো পাবেন ওকে তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি অডিও অডিও ইফেক্টে অ্যাড করে আমরা এখান থেকে অডিও স্পিডটা বাড়াতে কমাতে পারি তো এই হচ্ছে বিষয় আমরা এটাকে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্ডু করে নিচ্ছি কারণ আমার ইফেক্টটা লাগছে না আর লাস্ট যে অপশানটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে ভিজুয়াল ইফেক্টস আমরা অলরেডি দেখেছি ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি আমাদের এখন লাগছে না আমাদের সি সি ক্যাপশনস যেটা আছে এটা লাগবে তো এটা আমরা কি করব এটা হচ্ছে তো আমি এখন একটা স্পেসিফিক জায়গা সিলেক্ট করে নিচ্ছি ধরুন আমি চাচ্ছি এখানেই ওয়েলকাম টু হ্যালো এরকম একটা কিছু সাবটাইটেল দিয়ে দিতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে কী করব অ্যাড ক্যাপশন ক্যাপশন অ্যাড করলে দেখুন ঠিক এই জায়গাটাতে একটা ব্ল্যাঙ্ক ক্যাপশন শো করছে এবং এখানে আমি এখানে লিখে দিব হ্যালো দিস ইজ ফ্রম হ্যালো একাডেমি তো দেখুন আমার ইফেক্টটা কিন্তু অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের ক্যাপশনস এটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্যাপশনটা রাখতে চাই ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত রাখতে পারবো ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে কী কী দেখলাম দেখুন প্রথমে মিডিয়া বিনে গেলাম মিডিয়া বিন থেকে লাইব্রেরি অ্যানোটেশনস ট্রানজিশনস বিহেভিয়ার্স অ্যানিমেশনস কার্সার ইফেক্টস ভয়েস নারেশন ক্যাপশনস এবং ভিজুয়াল ইফেক্টস এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আইডিয়া পেলাম এবং কীভাবে কোনো ভিডিওকে এখানে টাইমলাইনে অ্যাড করতে হয় এখান থেকে কীভাবে কাট করতে হয় এডিট করতে হয় আমার পুরো বিষয়গুলো এক ঝলকে দেখে ফেললাম তো এরপর যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে এই ভিডিওটাকে এখন সেভ করতে পারি অথবা আমরা চাইলে এখন এটাকে শেয়ার করতে পারি তো প্রথম আমরা যেটা করব এই স্ক্রিনটাকে আমরা এখন সেভ করব কীভাবে আসলে এখান থেকে ফাইল সেভ করতে হয় সেটা দেখব ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজ গিয়ে দেখুন এখানে এই নামে সেভ হবে আপনি কোথায় সেভ করতে চাচ্ছেন জিনিসটাকে ধরুন আমি চাচ্ছি ডেস্কটপে সেভ করতে এই নামে একটা অপশন আসলো তো আমি এখান থেকে নামটা চেঞ্জ করে নিতে পারি চেঞ্জ করে হ্যালো দিতে পারি এরপর ওকে করে দিলাম তো আমরা একটা সেভ করা দেখলাম কীভাবে সেভ করতে হয় এই এর পাশাপাশি আমরা আরেকটু দেখে আসি এখান থেকে এই মেনুগুলোর কাজ কি এখানে এডিটে দেখুন এডিটে ক্লিক করলে যে অপশনগুলো এখানে শো করছে 
এখানে যে অপশানগুলো শো করছে ঠিক সেই অপশানগুলোই এখানে শো করছে তারপর মডিফাই মডিফাইতে অ্যাড অ্যানিমেশন এটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি এখানে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে আবার এ পাশেও দেওয়া আছে আপনি যদি টুল হাইড করে দেখাতে চান সেভাবে টুল হাইড করে রাখতে পারেন এই বিষয়গুলো ক্যানভাস টাইমলাইন আমাদের টাইমলাইন এই সবগুলো এখানে আছে শেয়ার শেয়ার এখান থেকে করতে পারেন আমরা যখন শেয়ার করব তখন মূলত এখান থেকে করব তারপর হেল্প হেল্পে এসে যে ভিডিও টিউটোরিয়ালের কথাটা আমি বলেছিলাম যেখানে প্রথমেই শো করবে আপনাদের আপনারা যারা নতুন ইনস্টল করবেন তাদের একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল আসবে যদি সেটা খুঁজে না পান তাহলে এখান থেকে এসে খুঁজে নিতে পারেন হেল্পে গিয়ে ভিডিওটাকে এখন সরাসরি যেন শেয়ারেবল ভিডিও হয় সেইভাবে আমরা সেভ করব তো আমরা এখন শেয়ার করব শেয়ারে এসে কাস্টম প্রোডাকশনস এখানে এসে নিউ কাস্টম প্রোডাকশনে আসবো তারপর এটাকে আমরা ওকে করে দেবো যেহেতু আমরা ট্রায়াল পিরিয়ডে কাজ করছি ওকে তারপর এমপি ফোর স্মার্ট প্লেয়ার এম এইচ টিম এল ফাইভ এটা সিলেক্ট করা থাকতে হবে এরপর নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করে এখানে দেখুন ভিডিও সেটিংসে এসে এনকোডিং মোডে এসে আমরা এখানে বিট রেট দিয়ে দেবো টোয়েন্টি থাউজেন্ড অডিও সেটিংসে এসে এখানে বিট রেট দিয়ে দেবো ওয়ান থাউজেন্ড এবং অপশনস এগুলোতে আমাদের কিছু করা লাগবে না এরপরে আমরা নেক্সটে চলে যাব নেক্সট তো দেখুন হ্যালো নামের অলরেডি একটা ফাইল তৈরি হয়েছে এটা কোথায় সেভ হচ্ছে আপনি ক্যাম্পটেশিয়ার ঠিক যেখানে সেভ করেছেন ইনস্টল করেছেন অ্যাকচুয়ালি সেখানে আপনার ক্যাম্পটেশিয়ার ওখানে একটা ক্যাম্পটেশিয়ার স্টুডিও নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে সেখানে হ্যালো নামের এই ফোল্ডারটা চলে যাবে তো আমার এটা আছে সি ড্রাইভে তারপর ডকুমেন্টস তারপর ক্যাম্পটেশিয়ার স্টুডিও এবং এরপর সেটা হ্যালোতে চলে যাচ্ছে তো আমি এবার ফিনিশ করে দেব তো ভিডিওটা এখন রেন্ডারিং হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যেই প্রজেক্টের ভিডিও লেন্থটা যত বড় হবে সেই প্রজেক্টের রেন্ডারিং টাইমটা তত বেশি বেড়ে যাবে তো আমরা এখান থেকে চাইলে প্লে করতে পারি তো আমাদের এখন প্লে করা লাগছে না আমরা যে একটু দেখি কোথায় আছে আমাদের ভিডিওটা প্রথমে অবশ্যই দেখুন আগে আমরা যেই ফাইলটা সেভ করেছিলাম সেটা কিন্তু আমাদের ডেস্কটপে আছে এরপর আমরা দেখছি যে এই ফাইলটা আমরা শেয়ারেবল করেছি সেটা কোথায় আছে আমি আমার পিসি ডকুমেন্টসে যাচ্ছি যে হচ্ছে ডকুমেন্টসে ছিল ডকুমেন্টসে দেখুন ক্যান্টেসি স্টুডিও নামে একটা ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে দেখুন হ্যালো নামের একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এবং এখানে আছে হ্যালো ডট এম তো এই ভিডিওটা এখন আমরা চাইলে যে কোনো জায়গায় শেয়ার করতে পারি তো এভাবে আমরা কি করতে পারি ক্যান্টেসি নাইন দিয়ে খুব সুন্দর করে সহজ করে ভিডিও এডিট করতে পারি তো এরপর আমি আশা করবো অনেক অনেক ভিডিও আপনারা সবাই মিলে ভিডিও করবেন সেটা এডিট করে অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আর যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি আরও সুন্দর সুন্দর মজাদার কিছু টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব ততদিন পর্যন্ত স্টেটিউন্ডারি থালা একাডেমি